。徐总，老子知道你在里头，你出来。不用惊慌，你们一切照常。不管前院出现任何事，都交给我们来应付吧。啊，放心，放心。
危险的这个。行，你别说话了，行。我刚才看见他们有人跟着你，我想先把他们吓走，没想到你怎么就和他们打起来了？啊！可不是怕大满街有事儿吗？行了，别说了，还流血呢，走吧，走吧。走啊！洗不洗？说说，你跟敏之孝去老狼庄家，到底发生了什么事儿？嗯，我想先跟吴娘娘谈一谈。人民解放军陈大曼，干干什么呀？不干什么，我就要你抓的那些老百姓。徐医生，徐医生，我来接你了。徐医生，哎，来了来了，是来接你的呀。跟他说好是九点钟吗？哎
。来了，等会儿啊，等会儿啊。来了。怎么了？哦，我这身你昨天不是都见我穿过了吗？可我一看这身衣裳，总心惊肉跳的。那这样吧，以后啊，我每天都出了这个门之后再穿这套衣服。回来的时候呢，我先把这衣服换了，然后再进屋门。你看好吗？不就是身衣裳吗？你还得给他们弄药呢这送来的时候啊，说是个重症的病人，我们无从下手。嗯，刚好啊，您过来看看。什么病人？刀伤还是枪伤？啥伤也不是，是个孕妇，昨天晚上才送过来，好像是个旅长太太。什么？旅长太太？嗯。机枪准备。林翠儿，咋样了？失血太多了，而且咋样啊？肠子断了，刚才都露出来了，我暂时塞进去了。不过现在必须要动手术，肠子容易感染，而且比较容易粘连，这样的话人就完了。所以，我们现在当务之急必须找医院，找医生。要不，咱找郎中吧？不行，我们得找西医，动手术。怪我，都怪我，就不应该让他上那个木洞。哎呀，不怪你，要怪怪陈大曼，都是因为他。不好了，不好了，恶叔，这可怎么办呢？我说不当这个武长吧，我不称职吗？你非要把我这个龙符挂在脖子上边，这怎么办呢？你说不是不是，咋了，老汉儿？哦，那个同志陈大曼呐，这压着国军的苏长官到了大公堂了。苏长官要动机关枪啊，那可是孕妇、老人、娃娃好几十口子呢。陈大曼，赶快想办法吧。呃，呃，何大爷。哎，呃，我。何大爷，哎，嗯，哎，老汉儿，哎，咋了
何大爷，那白小，白小不管他，赶快想办法。白小负了点伤，在屋里呢。负伤啊！负伤了！白小，哎，这怪我，怪我，哎呦，怪我大爷！白，白小，怪我，怪怪。白小，你怎么了？白小，哎呀，看看爹，来看看爹，哎呀，白小，白小，哎呀，看看爹，俺有办法了。嗯、啊，上书镇军部那个医院，你去过的，把他先送去，然后俺再想办法。对呀、啊，在你家旁边那个医院对吧？对，那是好医生对吧？但俺有个条件。什么条件？让苦女姐姐陪俺去。别开枪！千万别开枪！你们的苏长官在里头被枪顶着呢。放心吧，我这身上没带枪。我跟你们连长啊是老相识了，我跟他说几句话就出来。干什么呀，孩子们啊？放松点，放松点。那我们再说一遍，把他们都放了。他们都是老百姓，抓老百姓算什么东西？你那么爱老百姓？拿你们的人换呢？老子不是站在这儿呢吗？哎，还有我呢！哎，别别别上火啊！各位长官，求求你们了，别上火，别上火，不要上火，不要上火！各位长官，别上火啊！求求你们。副站长，不管怎么着，你也算是书香门第，自己称自己是个文化人。哎，这是个文化人的样子吗？还有啊，咱们是军人。有什么事情，咱们之间可以谈，不要牵连上老百姓，好不好？这共军来了，你们这左一个百姓，右一个百姓。你们共军就不牵连百姓？你们哪一次打仗不是让老百姓给你们抬担架、推小车、送粮送米，甚至送命的？放屁！什么叫牵连老百姓？什么叫利用老百姓？我们解放军是人民的军队，我们就是老百姓。你以为老百姓舍生忘死、拥军之前都是被逼的啊？那是因为我们共产党为老百姓求生存、争活命，我们是一家人。你们到处拉壮丁、抓苦力，可是你问问这些弟兄，有几个是真心跟着你干的？小子，如果你不死，你很快就会看到国民党反动派被彻底消灭的。知道为什么彻底消灭吗？那就是因为你们欺负老百姓，你们蔑视老百姓，你们不得人心。哎，已经过了夏空镇了，这边也有医院，要不要先去这边呢？俺看咱们还是去上书镇吧，那儿俺能找到帮忙的人。那也行，那就直接奔上书镇，坐稳了。哎，快看那边有出兵的人。是去王林村的，好像。还真是。那咱们要不要去个人，给吴娘娘他们报信啊？不行啊，白小这撑不住了。是啊，那咱们快走吧。也是，反正王林村那边已经给收得起他们了，去不去都一样。坐稳了，咱们走。红军见您在这儿，哪还敢来呀？是啊，红哥，您的虎威早把他们吓得尿裤裆了，咱们撤吧。嗯。你俩在骂我？哪哪敢呀？不是在骂我？没有，没没没有。我让你们等了一夜，你们生气了，绝对生气了，有没有？没有。小兔崽子，有没有？没没没有，胡哥。胡哥，我们哪敢呀？有。我是对的，我是对的，我没错。
该来的人都来了，我、大曼还有吴娘娘，你呢？现在把老百姓都放了，咱们之间好好谈谈，没商量，叫你们加队出来。我跟你说实话吧，我们也在找家属队，我们也不知道他们在哪。那正好啊，我这是帮帮你找呢，我是挨家挨户的搜啊。啊，里边不是有几个孕妇吗？这孕妇又跑不了、藏不了的，把他们全搜出来。不信不他们不出来啊！再说了，你看，我才抓了这么几个，就把你们几个这个头都逼得现原形了，啊！我老子再抓再抓再抓，我看他们出不出来。朱德姐，你脑子有病是吧？你才有病呢！我告诉你啊，王陵村是不能驻军的。老子非比常人，别人不敢干的我就偏干，我就住了，怎么了？历朝历代所有的将领没有在这儿驻军的。得得得得得，你说的那些老子也知道，什么王陵村不设防，什么一攻难守。张强，你知道我信奉哪句话吗？啊？守规矩能成事儿，不守规矩则成大事儿。啊？郑强，少跟他啰嗦，我走。
，带着你的人跟我走。哎，快跑去！队长，留下，安排老百姓转移。你走。哎，你小心点儿。到了，这个地方除了一个大门，还有没有别的出口啊？没了，胡说。咱们必须赶快！啊！报告村庄，各部已完成动员村庄包围。好，知道了。是。李副官，到。咱们进村儿，告诉弟兄们，不留活口，见一个杀一，见两个杀一双。好。昨天打老子黑墙的那个副连长，隔壁受了伤，看准了他。把他逮住，抓到老子横墙来，老子非活剐了他不可。哎呦，注意我的那个战地女生，千万千万不要让她受伤了，明白吗？明白。好，去吧。好。说您要到封江边打猎去？嗨，闲着没事儿，电台那些电话不都坏了吗？待着也是待着，怎么样？跟我一块去？是。啊
。那边呢？那边没有，他那边看看。走。啊。哎呀，郑强啊！哎，大门，怎么了？这是个地道，我刚才进去了，又深又长，一定能通往村外。哎呀，这是我们老祖宗啊，早就计划好了，这就是朝圣的地道啊。啊，祖宗啊，佛教祖孙，组织乡亲们同志转移。好，我这去。哦，这。哎呀，臭崽子！
哥，哎，大哥，抓到人了吧？前面是死胡同，女共女肯定在这里边，肯定跑不掉了。你说你们这群混蛋，连一个女共军都抓不住啊？哎呀，慌上了，慌上了，给我冲冲，活捉那个女共军，冲！不见了，大哥，咱是不是被钓鱼人杀了？啊，对对对对对，撤撤撤，回干干输得起，干输得起，撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤，走，去钓鱼人杀了。嗯。这个陈大曼啊，来得早不如来得巧啊！你是不是嗅到了这个硝烟和战火的味道了？啊！我告诉你，养马和战役刚刚打响。真的，太好了！哎，其他的人呢？呃，郑强伤口化脓了，直接送战地医院了。兵部署长也安排他休息了。兵谷首长没有和你们一起回来
。报告首长，丁工首长，核下属队丢了。这叫什么？你知道吗？这叫失职、渎职。这不叫犯错，是犯罪，对革命的犯罪。首长和家属队丢了，你自己竟然跑回来了，我简直是看错了你！哭，哭啊，就知道哭，你除了哭还知道什么？哭怎么了？哭又不犯罪，将娘抢走化脓了，还受了特别严重的内伤。我要是再不送他回来，他万一有个闪失怎么办啊？他现在都没后了，你知不知道？本来想把人送来我就走的，顺路过来看看你，你还骂人？骂你怎么了？我这就走。守住暗门，是，是。别哭，你呢？我来吸引敌人，你们快撤。帮他分担点。
去医馆快点快点，他不行了。秋来，好。我说过，谁也别想阻拦我。银翠儿，是银翠儿。哎，银翠儿，玉，银翠姑娘，哎，三连长，哎，郑强呢？他去侦察军火库了，还没回呢。银翠儿一说情况紧急，我就赶了回来。首长，怎么样了？三连长，你现在赶紧送兵工同志去大部队，快，现在走，快点，咱们。我们现在首要任务，是必须要保护家属队的生命安全，要利用一切有利条件，全力的救护家属队。这样，我带着尹秀到云翠的戏班隐蔽下来，你回王陵村，把情况通报给郑强，教他做好袭击敌人的准备，然后再跟着何老汉，一起组织乡亲们，做好接应家属队的准备工作。王连长，你带着几个战士，到牛府大院外围埋伏下来，盯着里边。一旦有情况，随时接应孙志坚他们。银翠儿，你负责打听各方面的情报，随时到西班来告诉我。好。可是，林副首长，放心吧，我不会有危险的。你记着，最迟明天下午，叫着郑强，一起到银翠的西班，汇总情况，落实任务。是。好。分头行动。是。注意安全！官兵，我知道你在凤村，你给我出来！啊，嘿嘿嘿，你给我出来啊，冬兵！金部长，你干什么？你不知道孙的情况？嘿嘿嘿。刘副官，你哪儿排菜呀、啊？一边凉过去！我今天就告诉你我是哪儿排菜啊！哎呀，这里边可有黑司令的玩儿啊！你看清楚了，你就不怕他活剐了你啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎哎哎，董兵，你快出来吧！冬兵，我知道你在凤村，你快出来吧！啊，这里边不仅是有黑石头的孩子，还有一个你们共党的遗孤。啊，你想不想吃烤孩子呀？以后我给你加点佐料。大哥，你听我说，你听我说，你不能开枪呀！你要一开枪。他的手一松，那马可就掉火里了。大哥
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，坐坐肩架中弹，哎呀，半个身子动不了了，快快快快快拉兄弟一把！<笑>我丁处长丁光蛋，大难不死，必有后福啊！日后定有升迁富贵之机会，必当厚报啊！看在党国的份上，拉兄弟一把，快拉！什么意思，丁光蛋？你就一条道走到黑，一直走下去吧。闭眼。你要是再不闭眼，我就叫他们给你收尸。伤员，回头挖个大坑，把死人埋了。是。这就是军部。是，司令，请坐。我还能坐得住吗？嗯，哼，哎，就为了这个破屋子啊，三番五次我催你出兵，都催不动。司令，请听小弟解释。哎，行了，有什么好解释的？你昨天报称站边二旅，昨天就能到位，到现在连个兵影子都没有。我们确实要去，的的确确要去，而且在下已经派了胡长官的外甥，叫舒德启去亲自监督。但是，突然出乎意料的出现了一个紧急事件。啊，行了，你甭解释了，不就是为了一个共党的一个家属队？是，为了共军一个共党要员的夫人。化名叫董兵的，是不是？是。哼，就为了他们，你竟然按兵不动，闹得我们青化边、养马河三个旅损失了近万人。哼，司令，荣小弟说一句，别说三个旅，就是三个军，也是活该。你说什么？急功冒进，白白送到共军的门上，那怎么办？怪谁？你不去救人，见死不救，你还有理了你！要是司令的部队，我早就出手了。别说好听的，现在上峰都怪到我的头上来了。哼！直属国防部二处丁光蛋，竟然死在你的眼皮子底下！夏公镇驻军团长、军部参谋，都相继莫名其妙的死去。王林村火兵，等等等等，这上峰也全都知道了，全怪到我这儿来，说要严查严办。杨坤老弟啊，你说说，嗯？这可怎么办？怎么办？司令，可是我咬住了董斌，我咬住了共党的家属队，跟着他们，我可以找到共党中央的下落。哼，就我这个董斌，就这一帮子娘们儿。整整拖住你两个师，而且，共党中央在哪儿？连影子都没看着。司令，部下正在积极的寻找，而且马上就要找到了。再说，胡长官带着他的二十五万大兵，不也在寻找吗
。司令，请您想一想，如果随着这支共军家属队，咱们找到了共党的中央，就可以把他们的首脑一网打尽。这时候，咱们还用再打仗吗？请司令替部下三思。好，好，好，我就等着你找我，共党中央吧，啊，哼，到时候你要找不着，我看你怎么下台。你可要三思，你要真找不着，我可是帮不了你，到时候。